Merhaba, bitki günlerime hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Mamut ağacı ya da latince adıyla Sequadendron giganteum, Cupressaceae yani Servigiller ailesine ait olan dünyanın en büyük ağacı olarak bilinen ve Sequadendron türünün bugün hayattaki tek üyesi olan yani botanik terminolojisiyle paleoendemik bir konifer türüdür. Onu sahil sekoyası olarak bilinen dünyanın en uzun ağaç türü olan Sequoia sempervirens ile karıştırmamak gerekir. Her iki tür de Amerika'nın kuzeybatı kıyılarına paralel uzanan Sierra Nevada sıra dağ kümesinde doğal olarak yetişirler. Oysa çok eskiden Kretas dönemine ait fosil kayıtları mamut ağacının dünyanın pek çok yerinde var olduğunu göstermiştir. Mamut ağacı ayrıca dev sekoya adıyla da tanınır. Sequoia adı bu dev ağaçlara Cherokee Kızırdeli şefi Sequoia'nın anısını yaşatmak için konmuştur. 18. yüzyılda yaşamış olan şef Sequoia, Cherokee Kızırdeli'nin yaşatılabilmesi için önemli katkılarda bulunmuş saygın bir kişidir. Mamut ağaçları Kuzey Amerika Kızırdeli kültüründe de değer verilen tanınmış bir ağaçtır. Farklı Kızırdeli kabile dillerinde ağaca, Wawona, Tuspungish ve Heamivitik gibi isimler verilmiştir. İlk önceleri büyüklüklerinden ötürü mamut ağaçlarının dünyanın en yaşlı canlısı oldukları düşünülmüştür. Fakat daha sonra yapılan bilimsel araştırmalar en yaşlı mamut ağaçlarının yaklaşık 3 veya 4 bin yaşında olduklarını ve Bristlecone çamı yani Pinus aristata'nın dünyanın en yaşlı canlısı olduğunu ortaya koymuştur. Öte yandan mamut ağacının 2020 yılında yayınlanan gen haritası var olan en büyük gen haritasına sahip canlılardan biri olduğunu göstermiştir. Kaliforniya Ulusal Sequoia Parkı'nda yer alan General Sherman adlı dev sequoia dünyanın en yaşlı olmasa da en büyük ağacı olarak tanınmıştır. Ağaç 31 metrelik inanılmaz zor bir gövde çapı ve 83 metrelik devasa boyuyla gerçek bir devdir. Ağacın kütlesel ağırlığı tahminen 6167 ton olarak hesaplanmıştır. Günümüzde koruma altında bir tür olan dev sequoia'nın Kaliforniya'nın doğal parklarında 105 metre uzunluğundaki örneklerine de rastlanmıştır ama Bunların hiçbiri General Sherman ağacının gövde büyüklüğüne sahip ağaçlar değillerdir. Mamut ağacı sıcak ve kurak yazlar ve karlı kış dönemi yaşanan nemli, zengin içerikli ve yüksek rakımlı topraklarda yetişir. Piramidal bir taç oluşturan mamut ağacı kozalaklarını 2 yılda olgunlaştırır. Yetişkin bir ağaç yılda 10 binin üzerinde kozalak ve 400 bine yakın tohum üretebilir. Genç bir ağacın kozalak oluşturması ise 12 yıl sürebilir. Ağacın kozalaklarına delikler açarak yumurtlayan teke böceği yani Pimatodes nitidus tohumların yayılmasına yardımcı olur. Bir kızıl sincap türü olan Tamiascirus daglasi de ağacın kozalaklarını kemirerek tohumların düşmesini kolaylaştırır. Ağacın kanatlı tohumları ağaçtan yaklaşık olarak 200 metre uzağa düşebilir. Bu arada mamut ağacının kuruyan dalları genellikle yaşam boyu ağaç üzerinde kalır. Ağacın kızıl kahve tonlardaki lifli kabuğu çürümeye ve yangınları son derece dayanıklıdır. Mamut ağaçları doğal felaketlere dayanıklı ve kendilerini kolaylıkla yenileyebilen türler olarak oldukça ilgi görürler. Fakat ağacın odunun kalitesinin diğer pek çok ağaca göre düşük olması zaman içinde kesilerek tamamen yok edilmesini önlemiştir. Öte yandan sincap, ispinoz ve serçe türlerinin de ağacın çimlenen tohumlarını tüketmeyi sevmesi ağacın nüfus artışını engeller. Yine de mamut ağacı günümüzde yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan türler arasında yer alır ve doğal yaşam alanında hala yaşayan yaklaşık 80 bin adet üyesi kalmıştır. Hatta onunla aynı kaderi paylaşan yani türü tehlikede olan Kaliforniya akbabası da mamut ağaçlarının gövdesindeki kovuklara yuva yapar. Ayrıca doğal sequoia ormanlarında 30'un üzerinde kuş bölümünün yaşadığı belirlenmiştir. Dev sequoialar 19. yüzyılda Avrupalılar tarafından keşfedildiğinden bu yana dünyanın birçok ülkesinin farklarda süs amaç olarak yetiştirilirler. Mamut ağacın aynı zamanda taşındığı coğrafyalar için daha uygun olan birkaç kültür çeşidi üretilmiştir. Doğal ortamı dışında yaşayan en uzun boylu örneği 158 yaşında olan ve yaklaşık 60 metreye ulaşan Fransa'daki bir mamut ağacıdır. Ayrıca İskoçya'da 50 metrenin üzerinde olan bireyleri de vardır. Ülkemizde ise akrabası olan sahil sekolesi oldukça yaygındır ve çeşitli botanik bahçelerinde görülebilir. Dev Sequoia'nın ülkemizde Toros dağlarına değme amaçlı dikildiğini ama iklim farklılığı nedeniyle unum sağlayamadığını duymuştum. Videoyu sonlandırmadan önce onu yakından görmek isteyenler için ağacın Atatürk Harbi ölçümünde 400 yıllık bir bireyi olduğunu da belirteyim.
Bir günümü ziyaret eden herkese bu videoyu izlediği, beğendiği, yorum yaptığı ya da paylaştığı için teşekkür eder. Bol çiçekli günler dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.